plus jamais, mais plus jamais de problème de batterie. Genre, jamais. Juste après l'intro. Salut les gens derrière l'écran, c'est François pour la chaîne Explique-moi Encore, je suis ravi de vous retrouver après cette petite pause estivale. Et justement aujourd'hui on va inaugurer un nouveau format pour la chaîne que je vais essayer de faire assez régulièrement. Ça va être des formats un petit peu plus courts qui vont aller directement à l'essentiel pour vous donner des petites astuces, des petits tips de filmmakers, voilà, pour vous simplifier la vie dans vos tournages et, euh, et puis faire de meilleures vidéos ou du moins de les faire plus confortablement. D'ailleurs, si vous vous intéressez à la vidéo, à la création de vidéos, tout ça, vous pouvez bien entendu cliquer sur le petit bouton s'abonner, hein, ça va pas changer, ça après les vacances, puis vous serez notifié à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, à chaque fois qu'il y aura une nouvelle astuce, un nouveau truc pour vous aider dans vos vidéos. Aujourd'hui, on va donc parler d'un problème qui peut se résoudre assez facilement, mais qui généralement peut être source de stress, de, de, de petites galères, c'est les batteries. Alors si comme moi, euh, avant, vous vous trimballiez euh, Watt 1000 batteries pour être sûr de pouvoir tenir toute une journée en shoot, euh, qu'à un moment donné vous étiez en train de filmer, il y avait presque plus de batterie donc c'est le stress parce que est-ce qu'on va pouvoir filmer jusqu'à la fin ou est-ce qu'on va avoir un moment de coupure pour pouvoir changer la batterie etc etc ou mettre un grip tout ça, bref il y a une solution vachement plus simple que j'ai découvert bah, cet été ou que du moins j'ai expérimenté cet été et vous allez voir c'est hyper pratique ça coûte vraiment pas cher, c'est tout con le truc c'est qu'on peut recharger beaucoup de boîtiers par leur port USB, alors pas tous il faut vérifier la compatibilité mais sur une majorité de boîtiers le port USB il sert aussi à la charge. Ce que je me suis dit, c'est que j'allais y brancher tout simplement une power bank, un truc on ne peut plus standard, un truc hyper basique et pas cher. Et j'avais bricolé au départ une espèce de petite accroche, une petite attache qui tenait un petit peu comme elle pouvait. Euh, C'était pas foufou, mais ça fonctionnait. Alors j'osais pas me lancer sur un tournage run and gun, genre mariage avec ma, ma bricole. Et puis je suis tombé par hasard sur une pub de Small Rig. J'aime beaucoup les produits Small Rig, mais cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Et donc cet accessoire, c'est une petite pince qui va venir se fixer sur la cage ou sur la poignée comme j'ai pu le mettre moi sur lequel on va pouvoir accrocher une power bank et je vous mets un lien dans la description ce qui fait que quand je pars sur un tournage je vais poser sur cette attache ma batterie je vais la brancher en usb et magie ça va recharger en même temps que la caméra est en train de fonctionner la batterie interne parce qu'il faut quand même garder la batterie interne donc cette attache elle coûte 20 balles et la batterie ça coûte à peu près pareil donc ça coûte vraiment rien du tout ce qui fait que sur les plus grosses journées de shooting à savoir les mariages que je fais euh, qui vont de 9h du matin généralement à 1h du matin le, le lendemain, ben en gros avec une power bank et la batterie interne, bah j'en ai assez, j'ai pas à me soucier de si je vais avoir assez de batterie, s'il va falloir que je les change, etc, ça marche tout seul. Et ce qui est vachement bien, c'est que comme la power bank va charger la batterie à l'intérieur, au moment où la power bank elle est naze, bah vous avez encore toute la batterie interne du boîtier qui fonctionne, donc on a largement le temps de voir venir. Moi généralement, par sécurité, je pars avec deux power banks, vraiment vraiment au cas où, parce que j'utilise jamais les deux power banks, mais si jamais j'avais besoin, eh ben je peux tout à fait changer la power bank, laisser tourner ma caméra, la rebrancher et ça me fait un petit changement de batterie à chaud sans aucune coupure sans rien et sans aucun stress alors il existe aussi des accessoires qui permettent de mettre de très grosses batteries hein, les véloc les batteries de, de caméra d'éclairage tout ça mais l'avantage de cette solution là c'est que ça n'alourdit pas non plus de manière excessive le rig hein, ça, ça ajoute quelques centaines de grammes grand maximum ça ne donne pas un truc qui pèse un âne mort donc il y a tout qui est cool dans cette solution ça reste léger c'est hyper fiable ça nous donne une autonomie extraordinaire largement suffisante pour n'importe quel shoot et puis voilà s'il n'y a pas besoin d'en dire plus c'est ce nouveau format c'est court c'est direct c'est concis et si ça vous a plu vous pouvez mettre le traditionnel coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de ces vidéos vous abonner si c'est pas déjà fait et puis moi je vous dis restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo